баранина здесь ни при чем. Баранин не виноват. Ну, шипит там, ничего страшного. Картошка не теща. Пусть шипит. Этот способ дает абсолютно стабильный результат. Хорошо получится даже у тех, у кого руки растут не из плеч, а из других жизненно важных органов. Недавно мои подписчики в Ютубе согласились на мое предложение показывать ролики посложнее. Но дело в том, что практически к каждому ролику приходят комментаторы, которые задают мне вопросы, касающиеся совершенно базовых вещей приготовления еды в казане. И не случайно у нас на канале есть плейлист «Теория казана». Вот здесь можете посмотреть его с самого начала. И в рамках этой теории казана я хотел бы показать два блюда, которые я рекомендую всем начинающим кулинарам. Если вы хотите основательно, как следует, научиться готовить в казане, начинайте именно с этих блюд. В моей главной программной книге «Казан. Кулинарный самоучитель» у меня есть блюдо, которое называется «Бараньи ребрышки». С луком. Давайте вот это блюдо сегодня и приготовим. Бараньи ребрышки с луком относятся к блюдам быстрого приготовления, к жареным. И я еще раз хотел бы показать вам, какое мясо годится для быстрого приготовления. Например, вот это вот пашина. Видите, здесь какая очень такая плотная соединительная ткань. И практически весь этот кусок состоит из слоев мяса и вот такой очень плотно соединительной ткани. Чтобы получить из этого куска вкусную еду, его надо готовить, желательно варить, то есть в большом количестве воды готовить, несколько часов. Вот потом это станет очень вкусно. А если ее жарить, запекать или, не дай бог, попытаться приготовить на мангале, то э, вот она сейчас как резиновая, она как резиновая и останется. Посмотрите еще. Вот здесь вот довольно жирная часть баранины. И если здесь есть хорошая такая очень вкусная мышца, то здесь внизу практически один жир. Жир и совсем немного мяса. Давайте это тоже отделим. Нам такое пригодится для каких-то следующих блюд. А вот не этот ролик, а следующий ролик будет посвящен другим блюдам, где такие жирные части как раз очень даже пригодятся. Еще немножко отрежу. Теперь посмотрите, вот роскошная часть. Можно сказать, практически вот вырезка и филе. Их хорошо можно было бы приготовить на мангале, но их можно было бы и запечь. Вот этот кусок я оставляю для блюда, которое следует отнести по категории блюдам запеченным. Мы сегодня с вами будем готовить, помимо бараньих ребрышек с луком, еще и баранину, запеченную в казане вместе с картошкой. В моих книгах это блюдо называется то пирожок, какое-то вот дурацкое название, честно сказать, извиняюсь за него. И вот у нас остался бараний бок. Да? Ну, бараний бок с лопаткой. Давайте лопатку сначала уберем. На лопатку топор не нужен. Берете, вот здесь отрезаете, и все в порядке. Вот у нас лопатка уже практически в руках. Давайте пока уберем бок в сторонку и будем разбираться с лопаткой. Здесь лопаточная кость. Вот она, такая треугольная лопаточная кость. Вот я провожу сейчас пальцами по ее краям. Прекрасно. Берем нож, срезаем небольшой пласт мяса, которым она покрыта. Прорезаем границу между лопаткой и самим мясом. И находим, где-то здесь вот должен быть сустав, да? То есть то, чем лопатка крепится к следующей кости. Обнажился сустав. Теперь просто берем и изгибаем. Обрезали немного с этой стороны, немного с этой стороны. Положили мясо, прижали его ладонью. И вот у меня в руках лопатка. Почему я ее удаляю? Если готовить мясо вместе с этой лопаткой, мясо хочешь не хочешь во время приготовления будет сжиматься, стягиваться. И эта лопатка будет сопротивляться. И получится так, что эта лопатка будет способствовать тому, чтобы мясо теряло свои соки. Поэтому лопатку мы выбрасываем. И обратите внимание, вот здесь немного осталось от того, что называется без, да? то есть лимфоузу. Его лучше всего удалить. Ну, а здесь все чисто и прекрасно. Значит, отрезаем лопаточную часть. По сути дела, этот кусок мяса тоже состоит из мясных волокон и довольно большого количества соединительной ткани, пленок каких-то. Но барашек молодой, практически ягненок, и все это запечется будет очень хорошо. 
Эти куски мы тоже отправляем в запекание. Голяшка. Ну, если баран постарше будет, то ее тоже лучше варить. Но от молодого барана можно взять и запекать. У меня есть книга, которая называется «Казан, баран и дастархан». Вот каждый, кто хочет научиться готовить баранину как следует, я вам советую ее купить. Она очень даже стоит своих денег, несмотря на то, что написал я ее уже достаточно давно. Она вышла в свет в 2010 году. Как раз в то время, как раз той осенью я начал сотрудничать с телеканалом НТВ. В рамках программы «Дачный ответ» начали выходить мои ролики. И прямо вот первыми роликами были бараньи ребрышки с луком, то, что мы с вами сегодня будем готовить. И вот этот вот пирожок, который мы тоже сегодня с вами будем готовить. Но прошло время, и я понимаю, что я могу рассказать сегодня вам о том же самом с гораздо лучше. Потому что я тоже изменился, у меня опыта прибавилось. А вот книгу, которую я написал в те же годы, я продолжаю рекомендовать до сих пор. Знаете почему? Потому что в той книге я даю ясное понимание, какой кусок как готовить. Если этот баран молодой, если этот баран среднего возраста, если этот баран пожилого возраста, каким методом приготовления можно готовить каждый кусочек из туши барана? Дело в том, что в баране нет плохого мяса. Бывает так, что люди неправильно используют ту или иную часть барана. Вот это часто случается, но баранина здесь ни при чем, баранина не виновата. А чтобы вы готовили баранину правильно, у вас есть я. Меня зовут Сталик Хантишиев. Спокойно, я вам сейчас все объясню. Отрезал еще небольшой кусочек беза. Вроде бы мясники на базаре пытались все сделать очень хорошо, но торопились и что-то осталось. Теперь нам надо снять грудинку. Я обхожусь одним ножом, я беру крепкий хороший нож и прорезаю по хрящикам. В принципе, от такого молодого ягненка вот эту нежную грудинку тоже можно было бы пожарить вместе с ребрышками. Но в основном, все-таки, если это баран среднего возраста, если баран, может, вам попадется и постарше, то э, лучше всего ее поставить варить. И я сейчас ее отделяю для блюда, которое вы увидите в следующем ролике. Ну, а вот эти ребрышки, которые мы сегодня с вами будем жарить. Ну вот, порубить ребрышки на удобные куски уже не получится по-казахски при помощи одного только ножа. Топор все-таки нужен. И посмотрите, одна линия, по которой мы будем рубить, и я думаю, вот это вторая линия, по которой мы будем рубить. Чтобы ребрышки были более-менее одинаковые, так будет красивее смотреться на блюде. Вот все-таки есть работа, которую желательно бы делать каждый день. Мясник, который рубит на базаре мясо каждый день, сделал бы это гораздо лучше. Да? Есть, например, узбекские лепешки. Многие спрашивают, покажите, покажите, как делать узбекские лепешки. Чтобы готовить красивые, хорошие узбекские лепешки, рука должна быть набита. Это как вот на скрипке играть, как на виолончели играть. Надо каждый день заниматься. И то же самое с мясом. Знаю как, но рука не набита, признаюсь, ничего страшного. Итак, вот они, ребрышки. Ну, их здесь немножко, здесь их 500 грамм, и этого вполне достаточно, потому что бараньи ребрышки с луком я бы отнес к закусочным блюдам. Это ни в коем случае не основное блюдо. Это то, чем можно подогреть аппетит перед подачей какого-то основного блюда. А теперь посмотрите, вот у меня в руках осталось... Абсолютно роскошное мясо, чисто шашлычное мясо. И его мне, что в казане жарить с луком, что запекать в казане, просто жалко. Я из него потом как-нибудь шашлык сделаю. Но вот здесь есть жилка, которую в шашлыке совершенно делать нечего. Потому что эта жилка за 10 минут, как она была резиновой, так и останется резиновой. Но если ее... Долго-долго варить. В присутствии влаги при температуре выше 70 градусов. Из вот таких тканей любого мяса выходит то, что называется коллаген. Во-первых, они сами разбухают. А Во-вторых, они выделяют из себя вот этот особый, очень ароматный мясной белок, который обладает очень хорошими желирующими свойствами. То есть, если таких вот жилок набрать, скажем, полкило, да, сварить, а потом воду выпарить, вот и получится то, что называется желатин. Отправляем к тому мясу, которое будет вариться в следующем блюде. В следующем ролике все увидите. А у нас все готово, и мы можем отправляться к казану. Только вот посмотрите, у нас здесь ну, для запекания какое-то мясо есть, это наша закуска, это будет основная еда. И может быть, я бы хотел добавить сюда 
еще какой-то кусочек, хороший, подходящий для запекания. Вот это была задняя ножка, из нее убрали кости, и вот что осталось у меня. Вот это мясо с голяшки. Я думаю, оно будет выглядеть в запеченном виде очень хорошо. А вот это оставшееся мясо содержит в себе очень много мясных волокон. А соединительных тканей здесь немного, и они очень легко удаляются. Если с него снять еще и жир, который мне сейчас понадобится в другом блюде, да, то это отличный продукт для приготовления каких-то фаршей. Как-нибудь в следующий раз. Итак, отличный кусок для фарша, отличный кусок для шашлыка, отличное мясо для запекания и превосходное мясо для бараньих ребрышек. Все готово. Пойдемте к казану. Готовить будем сегодня сразу в двух казанах, а для того, чтобы оба блюда были готовы примерно в равное время, давайте начнем с того, что готовится дольше. А дольше запекается. Мы не случайные куски мяса сделали крупнее. И вот картошка, видите, почистили ее, положили в воду, и она у нас достаточно крупная. Обязательно надо обтереть картошку, чтобы не была она влажная, потому что сейчас мы картошку будем обжаривать. Будем обжаривать в большом количестве масла, как бы во фритюре, доводить ее до полуготовности. А многие могут мне напомнить содержание моей книги, я ее и так помню отлично, где блюдо пирожок представляло собой следующее. Картошку и мясо укладывали в казан, немного там жира какого-то, казан плотно накрыли, сначала средний огонь, потом несколько часов маленького нагрева, маленького огня, и все получается замечательно. Я сегодня вам хочу показать еще один способ, который тоже описан в моих книгах, называется «Пирожок по-хохански». В Хаханде его готовят немножко по-другому. Там картошку и мясо сначала обжаривают в казане в большом количестве растительного масла. Ну, я еще раз вам хочу напомнить, что если вы готовите хорошую еду для себя, пожалуйста, вот не надо экономить на масле. Чем дешевле масло, имейте в виду, тем оно хуже. Масло, хлеб и вода, качество этих трех продуктов в первую очередь влияют на наше здоровье. Я выставляю под казаном сейчас 200 градусов температуру. И второй контур, верхний контур, тоже выставляем на изрядную температуру. Это профессиональный казан. Я уже говорил о том, что вам в быту он не нужен. Это нужно каким-то очень успешным ресторатором, каким-то очень успешным поварам в ресторане. Вот здесь у меня был ролик с презентацией этого казана. Кто хочет, посмотрите. По сути дела, вы можете просто взять обычный казан, поставить его э, на огонь и нагреть до той степени, когда с масла пойдет первый белый легкий дымок. Вот не сизый дым. Не густой, а первый белый дымок. Итак, пол-литра масла разогрето как следует. И вот я первая партия картофеля, которую я сюда опускаю, это будет 9 штук картошки. Да, ну сколько здесь? Наверное, примерно тоже около полукилограмма. Масло такое изрядное количество необходимо для того, чтобы картошка правильно пожарилась. Потому что если в казане будет мало масла, картошка будет жариться по-другому. Она будет выделять из себя влагу и температура... Приготовление картошки неизбежно понизится, и картошка получится более варено-тушеной, нежели жареной. А мне надо сейчас приготовить картошку до полуготовности, чтобы снаружи она зарумянилась, но внутри, чтобы она еще оставалась сырой. Потому что ей предстоит еще один этап приготовления, уже без масла. Еще одну вещь имейте в виду. Вот мой казан, он сам по себе поддерживает температуру. Какую ему сказал, такую температуру он и будет держать, несмотря на то, сколько бы еще холодных продуктов в него вы не положили. Но когда вы положили 500-600 грамм картошки в ваш казан, то вот это масло, которое у вас было нагрето, может быть, до 200 градусов, оно моментально остывает. Что это означает? Что в этот момент, когда вы закладываете картошку в масло, вы должны выставить нагрев на максимум. И по мере того, как картошка жарится, по мере того, как вот влага с ее поверхности испаряется и картошка начинает румяниться, регулятор нагрева надо 
сбавлять. То есть либо газ, либо электричество, что у вас там. Нельзя, чтобы казан продолжал нагреваться так же сильно, с такой же мощностью, как это было в начале. То есть постоянно какие-то волнообразные вот движения ручкой. Понимаете, да? Добавили картошку, прибавили нагрев. Картошка начинает обжариваться, постепенно убавляем. К тому моменту, когда картошка уже зарумянилась, вот как у нас сейчас, да? Нагрев в вашем казане должен быть сведен к минимуму. Пока картошка горячая, давайте ее обсыпем солью как следует. Не беспокоиться, лишняя соль упадет. Понимаете? Чуть-чуть ее даже можно обвалять. Но масло у меня снова горячее, а вам необходимо подогреть масло опять до той же самой температуры, что было в начале, и начинать жарить следующую партию. Смотрите, горячее масло, влажная картошка. Если капелька влаги попадает в такое масло, то она просто взрывается и, конечно, может обрызгать всех. Поэтому вот ради техники безопасности необходимо обсушить картофель. Ну, шипит там, ничего страшного, картошка не теща, пусть шипит. Я надеюсь, что вы поняли, почему мы картошку обжаривали частями. Это было необходимо для того, чтобы масло не оставалось слишком сильно. Мы и мясо, сейчас мы еще и мясо будем обжаривать в масле, мы тоже будем обжаривать его частями. Вы, кстати говоря, должны иметь в виду этот способ, когда вам надо глубоко обжарить мясо. Вот скажем, во время приготовления плова. Если конфорка греет так себе, а плов задуман большим, то мясо тоже лучше всего обжаривать частями. Не торопитесь перемешивать. Куски крупные положили и пусть полежит. Кстати говоря, вот если мясо влажное, бывает такое, особенно если кому-то пришло в голову помыть мясо, да, то обязательно, конечно, его надо насухо обтереть, а уж если даже и положили влажное, то есть такие сеточки, которые предохраняют от брызг масла. Это вот в рамках техники безопасности необходимо. Посмотрите на кусок мяса. Нравится вам такой цвет? Значит, можно доставать. Нет, пусть еще пожарится. Посмотрите, вот небольшой кусок мяса, но он уже прям изрядно обжарился. Сильнее, я думаю, жарить не надо. А крупные куски можно пожарить еще немного. Дело в том, что за 2-3 минуты пребывания в раскаленном масле мясо подрумянилось только снаружи. Внутри оно еще холодное. Возьмете термометр, замерите, а там еще температура как в холодильнике. Может 5, может 6 градусов. Ну и ничего страшного, ведь мясо и картошка будут еще и запекаться. Нужно набрать какой-то опыт. Вот когда наберете опыт, у вас это блюдо будет получаться просто закрытыми глазами. Многие люди его уже по 20 лет готовят и каждый раз мне спасибо говорят. Этот способ дает абсолютно стабильный результат. Хорошо получится даже у тех, у кого руки растут не из плеч, а из других жизненно важных органов. Думаю, что достаточно. Вот сильнее обжаривать просто нет необходимости. А посмотрите, мясо как подрумянилось. Очень красиво. А теперь я убавляю нагрев. Если вы готовите на газовой плите, тоже, разумеется, вы можете убрать нагрев. Причем я убавляю нагрев особым образом. Вот нижний контур казана я выставляю сейчас примерно на 110 градусов. А верхний контур казана я оставляю примерно такой температуры, как бывает в духовке. Что вам делать? Есть отсекатели, есть голова на плечах. Если вам хватит сообразительности, как сделать, чтобы нагрев пошел именно на стенки казана, вот сюда, а не вниз, у вас все получится. В принципе, все получится, даже если вы будете греть только снизу. Но получится не так уж хорошо. Сейчас мне необходимо убрать все лишнее масло, потому что здесь масло пол-литра, и ни один повар в здравом уме не должен предлагать такое количество масла едокам. Зачем? А сейчас для приготовления самого блюда нам достаточно оставить, ну, я не знаю, думаю, грамм 50 от силы. Еще есть какой-то жир вон там на мясе, он э, тоже вытопится и окажется в этом казане. Поэтому вот буквально 2-3 ложки масла здесь осталось, и этого вполне достаточно. Картошку солили, вот теперь и мясо надо посолить. Причем мясо мы посолим сейчас, а потом еще раз, наверное. Вниз на дно укладывается картофель. Картошка у нас хорошо соленая, но 
Я хочу ее еще и приправить. Я хочу ее приправить перцами, красными перцами. У меня вот здесь есть паприка, она абсолютно сладкая, совсем-совсем не острая. Я беру примерно пол ложки. И вот совсем чуть-чуть на кончике ножа я беру острый каенский перец. Давайте смешаем. И я думаю, что сейчас получится нормальное сочетание. Когда жгучесть будет, но ну, это будет аппетитная жгучесть, а не та, которая перебивает весь аппетит. Понимаете? И, кроме того, будет красиво. Вот и все, припудрили картошку. Видите, какого цвета она получится? Праздничный цвет. А теперь поверх картошки раскладываем эти куски мяса. Вот какие-то крупные куски мяса, голяшка, которая могла бы готовиться достаточно долго. И их укладываем первыми, поближе к дну казана. А куски мяса помельче давайте разложим сверху. С одной стороны мясо солили, а с другой еще не очень. Да? И если это блюдо узбекское то я бы без дыры его не готовил. Любите вы ее, не любите. В Узбекистане любят зиру. И я вам рассказываю сейчас об узбекской кухне. Поэтому зиры достаточно щедрые. И теперь мы все это должны накрыть крышкой. Какой крышкой? Которая будет сохранять температуру, но которая будет из себя выпускать пар. У меня есть, есть эти винтики, я их раскручу. Пусть пар отсюда выходит свободно, но тем не менее это крышка термос. И температуру она будет держать, будь здоров. Причем жарче будет, как и в любой печи, сверху. Не снизу, а сверху. То есть сейчас казан у нас работает примерно так же, как любая печь. Сколько это будет запекаться? Если мясо нежное, достаточно одного часа. Если мясо грубое, жесткое, от зрелого животного, ну можно и два часа поготовить. А почему бы и нет? Только через час необходимо будет понизить температуру нагрева под казаном. И теперь мы можем приступить к приготовлению второго нашего блюда – бараньи ребрышки с луком. Ну, посмотрите, вот казан уже горячий, и у меня вытоплен здесь пиале курдюшный жир. Я думаю, примерно грамм 100. Значит, надо было взять примерно 150 грамм курдючного сала. Сейчас нужно подождать, пока он нагреется. И я преднамеренно не показывал вам сегодня, как его необходимо топить. Дело в том, что... Посмотрите мой канал. Ну, в каждом втором ролике мы вытапливаем курдючное сало. В каждом втором ролике я вам рассказываю про то, как надо замачивать и мыть рис. Зачем одно и то же? Если у вас возникают какие-то вопросы, на будущее я вам говорю. Если вам кажется, что я не сказал о чем-то важном, то это означает, что вам нужно посмотреть хотя бы три или четыре предыдущих ролика. Значит, я только что об этом говорил, поэтому не повторяю еще раз. Ну что же я буду долдонить одно и то же? Вот масло разогрелось, и в это разогретое масло, вернее, бараний жир, мы опускаем ребрышки. Опять-таки, смотрите, вот у нас здесь ребрышек, ну, примерно полкило, может, 400 грамм, не знаю. А масла достаточно много, 150 грамм. И казан, видите, как нагрет? Только при этих условиях ребрышки пожарятся как надо. Будет масла мало, не пожарятся они как следует. Они потушатся, я не знаю, они пригорят об край казана, с ними произойдет что угодно. Кроме того, чего мы от них хотели бы. Нам нужно получить сочное, хрустящее, ароматное мясо. Правда, так и подмывает, да? Взять шумовку в руки и наяривать, перемешивать не надо. Вот пусть лежит спокойно. Один раз взяли, перевернули. С той стороны уже как надо. Теперь эти все кусочки перевернули и добавили немного огня. Когда готовим на живом огне, то все нужно просчитывать на один шаг вперед. Вот сейчас огонь под казаном просто гудит, да? Но уже очень скоро нам придется закрыть казан. И тогда этот огонь будет чрезмерным. Поэтому я прикрываю поддувало, пусть огонь там потухнет, если вы готовите на газовой плите, и у вас на самом деле массивный какой-то чугунный казан, то пора убавлять огонь, пора сбавлять нагрев. Потому что сейчас закладываем лук. Вот у меня есть примерно полкило лука. В принципе, можно взять и больше, можно взять и 700 грамм. Будет только вкуснее. Но сегодня у меня для вас есть один сюрприз. У меня возникла одна новая идея, о которой я вам расскажу позже. Ее поймут те, кто досмотрит до конца. В принципе, посолить можно было бы и раньше, можно было бы посолить прямо на мясо. Но вот сейчас я возьму эту пол ложки соли и насыплю на лук. Мы же казан закроем, лук будет выделять очень много сока. Этот сок даст пар. 
Пар под крышкой конденсируется, будет капать обратно. И эта соль хочет, не хочет раствориться и попадет туда вниз, куда надо, к мясу попадет. Давайте еще чуть-чуть. И зира. Вот зира, хорошо бы, чтобы она попала туда, где есть и масло, и пар. Тогда она работает лучше всего. И теперь вот эту очень простую кулинарную конструкцию необходимо закрыть на этот раз плотной крышкой. Если здесь у нас крышка не плотная, для того, чтобы пар выходил, то вот здесь пар нам необходимо сохранить. И я использую крышку с силиконовой прокладкой. Вы можете просто взять какое-то кухонное полотенце, чистое, разумеется, положить по краям казана, так что пар не выходил. Еще лучше будет, если вы придавите каким-то грузом крышку. Зачем? А крышка, чтобы поглубже туда уселась в казан, и чтобы не выпускала из себя пар. Так получится вкуснее. В течение примерно получаса, может быть, 40 минут, огонь под казаном горел, горел, догорал, почти что угас. Только что я заново развел довольно интенсивный, яркий огонь. Сейчас вы поймете, зачем. Видите, что здесь получилось, да? Часть лука, которая прикасается к казана, она уже вполне себе готова, но вот часть лука, она просто только что пропарилась. Вот здесь у меня... Отличные, очень вкусные азербайджанские гранаты. Вот здесь у меня гранатовый сок. И пол стакана этого сока я хочу добавить сейчас к луку. Дело в том, что вообще классически это блюдо как готовится? Вот пропарился лук вместе с мясом, протомилось. И теперь необходимо перед подачей несколько минут пожарить этот лук, чтобы он превратился в почище варенье. И я подумал, что... Кисло-сладкий гранат будет очень уместен. Лук сладкий, гранат слегка кисленький. Получится отличный баланс. Попробуем? Давайте попробуем. А теперь огонь поинтенсивнее. И влага должна испариться. И из всего этого должно получиться что-то очень густое и очень вкусное. Видите, что произошло, да? Практически не осталось видимого лука. То есть сейчас у нас готово, и все можно было бы уже подавать на стол. Но дело в том, что этот соус, который здесь получился, он, наверное, еще даже немножечко вкуснее, чем само мясо. И мне не хотелось бы, чтобы едаки оставляли его на тарелке. Смотрите, что я сейчас сделаю. Видите, сухари. Лепешки бывают, покупаем, остаются. Порезали, посушили в духовке сухари. Эти сухари я сейчас добавляю прямо в соус. Думаю, что этого достаточно. Перемешиваем, даем сухарям немножко обмякнуть, пропитаться соусом. Теперь берем блюдо. Блюдо несколько необычное для узбекской кухни. Но дело в том, что когда-то в старину практически всю еду на Востоке непременно подавали под крышками. А сейчас где? Знаете где? Только во Франции. Ну вот так, пусть постоит под крышкой, чтобы не остыло. А мы пока с вами займемся следующим блюдом, которое называется, как вы помните, пирожок. Опа! Откладываем мясо в сторонку. И сначала выкладываем на блюдо картошку. Я уже так давно... Общаюсь с людьми в интернете, что я знаю заранее, что мне будут писать в комментариях. Мы еще только ролик снимаем, а я уже знаю, что будут писать. Будут писать, а вот было бы хорошо, если бы сюда лук добавили. Нет, ребята, было бы плохо, если бы мы сюда добавили лук. Дело в том, что лук выделит сок. И блюдо будет готовиться на пару. А нам было очень важно именно получить печеное блюдо, запеченное. И мы это сделали. Да, друзья, мы это сделали. Посмотрите, какая картошка. Ведь красиво? Красиво, значит, будет и вкусно. А теперь давайте поехали мясо раскладываем. Кому что? Кому-то достанется вот это вот предплечье. Кому-то достанется поясничная часть. Кому-то достанется голяшка. В общем, либо кто что любит, либо кому как повезет. Такую еду вот саму по себе есть нельзя. Нехорошо получится. 
На такую еду есть с зеленью, с овощами, с гранатами. Вот посмотрите, красиво выглядит? Конечно, красиво. Но я взял немного гранатовых зерен для того, чтобы показать едокам, а что там за вкус. И пусть вот эти вот рубины лежат сверху, сверхают, украшают. Кто-то, может быть, возьмет, да, и закусит этими гранатовыми зернышками то, что Бог послал. Нормальная, здоровая мужская еда для нормальных, здоровых мужиков, которые работают как положено, не лежат на диване, вот брюхо отращивают, которые двигаются как положено, которые спортом занимаются, которые женщин любят, которые, в конце концов, улучшают демографию России. Понимаете, ребята? Вот давай за это наливай, а я скажу приятного аппетита!